Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview. On va interviewer euh, Florent de chez Blob. Salut Dim. Merci en tout cas euh, Florent pour euh, cette interview. Ça m'a fait un grand plaisir euh, de pouvoir la faire et que tu que, que tu sois disponible. Merci à toi Dim. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît. Et, euh... bah, c'est vrai qu'on n'a jamais fait d'interview. Non, jamais. Bah, je vais te laisser te présenter à la communauté qui euh, eux ne te connaissent pas. Très bien. Donc moi c'est Florent Gabriel, je suis mineur de Bitcoin depuis 2019, je m'ai associé depuis 2016. On a pas mal d'expérience dans le mining, dans plusieurs grosses sociétés et on a décidé aujourd'hui de se lancer dans cette aventure qui est Blob. Et Blob c'est quoi C'est très simple, c'est la société de minage que l'on aurait aimé rencontrer à l'époque. On a mis toutes les problématiques clients et toutes les problématiques entreprises sur un tableau blanc et on n'est pas sorti du salon tant qu'on n'avait pas une solution. En six mois, euh, ils arrivent à avoir quand même un stand à la PBW, donc ce n'est pas rien. Donc euh, franchement, vous avez fait un travail assez monstrueux. Est-ce que c'est possible de devenir client Qu'est-ce que vous proposez Enfin voilà, Alors, raconte-moi un peu tout. Blob, c'est très simple. Donc on va prendre nos compétences d'électrotechnicien. Comme ouais. moi, j'ai travaillé sur un barrage hydroélectrique pendant sept ans avant. Donc on est énergéticien de formation. Mmh. On va aller chercher les sources d'énergie, soit renouvelables, soit des surplus énergétiques. On va négocier le tarif de l'électricité avec l'énergéticien ou avec le data center déjà existant. D'accord. Et on va permettre à nos clients d'installer leurs machines qu'on leur a vendues mmh. dans ces data centers. D'accord. Donc de profiter de notre expérience et de nos tarifs d'électricité pour miner et être le plus rentable possible, que ce soit du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Okay. Blob, on l'a basé sur trois piliers. Le premier, c'est la possession des machines par le client. C'est-à-dire que la machine appartient au client. D'accord. C'est pas un token, c'est pas une entre... un investissement dans une entreprise. Et ça pour deux raisons. La première, c'est l'amortissement comptable des machines sur trois ans et de passer en charge d'électricité, quelque chose qui fait partie intégrale, en tout cas en plus de la rentabilité. La deuxième, c'est une question de régulation. Vu que c'est ta machine, ton wallet, ta crypto. La crypto des clients ne passe jamais, jamais, jamais dans nos wallets. On ne fait pas de custody, pas de conservation d'actifs. Ce qui veut dire que euh, la déclaration fiscale est à faire de votre côté, par contre. Donc du coup, euh, à chaque fois qu'on va venir miner des cryptos, on les reçoit directement sur notre portefeuille, que ce soit un portefeuille euh, sur téléphone ou euh, une ledger, par exemple. Exactement. Ok. Et pour t'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi avec tes machines, on a créé un dashboard 100% transparent où tu peux consulter on-chain, 24 sur 24, 7 jours sur 7, tes machines en direct okay. sur la blockchain, plutôt que de recevoir un fichier PDF à la fin du mois qui te dit « Trust me, bro, tu as miné ça ». Alors que peut-être que la machine, elle est en train d'être overclockée à blinde. Euh, on te dit qu'elle est en panne alors qu'elle est pas, peut-être pas en panne. Enfin, peut, et même juste pour rendre de la confiance aux clients. Oui, bien sûr. Euh, Bitcoin, c'est « don't trust verify ». Pourquoi ne pas l'appliquer à la blockchain Donc ça, c'était vraiment pour nous obligatoire. Et le troisième pilier, ça c'est un problème qui est pour l'entreprise et pour le client en général. La facture d'électricité est payable en francs suisses, en euros ou en dollars tous les mois. Et 100% des bitcoins minés arrivent directement dans le wallet du client. Mmh. Soit on a développé une solution. Euh, c'est une vraie innovation qui permet à la machine de miner dans deux wallets en même temps. Okay. Un wallet pour l'électricité et nos frais de gestion mm-hmm. et un wallet le tien. Okay. Ce qui veut dire qu'encore une fois, jamais, 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 ta crypto ne passe dans nos wallets et surtout, ça permet d'avoir du rendement complètement passif pour avoir un wallet actif. Super intéressant. Et donc du coup, quel type de machine vous proposez euh, aujourd'hui chez Blob Nous, il faut savoir qu'on va proposer des machines sur plusieurs crypto-monnaies. D'accord. Donc Caspa, Bitcoin, bien sûr. 80% d'ailleurs, c'est du Bitcoin. Euh, Dogecoin, Litecoin, c'est la même machine. D'accord. Euh, on va aller sur CKB, Alephium. Il y a des monnaies où on va pas aller. Pourquoi Parce que tout simplement, on n'y croit pas du tout. Que, quel type, euh, par exemple Typiquement Monero. Ok. Alors peut-être qu'on changera un jour, mais pour le moment, on, pas du tout. D'accord. Pourquoi Parce que notre business model, c'est de prendre un pourcentage sur le net miné. Ok. C'est-à-dire que si tu gagnes de l'argent, on gagne de l'argent. Et si tu n'en gagnes pas, on n'en gagne pas. Les places dans le data center ne sont pas illimitées. Ça va très vite. Monero, moi, j'ai vraiment peur qu'à terme, ça soit délisté ou que ça n'arrête pas de chuter. Là où il y a vraiment des potentiels. Le gain est proportionnel au risque. Miner du Bitcoin. C'est un choix de marathonien, c'est de bon père de famille, sur le long terme, on est tranquille. Miner du shitcoin, du caspa, c'est beaucoup plus risqué. Ouais. Mais euh, moi, mon job, c'est pas de vous dire, euh, de vous donner du conseil à l'investissement, c'est de construire ensemble dans un appel. C'est d'ailleurs, on est obligé de passer par des appels avec nous, euh, plutôt que d'acheter sur le site web, de construire ensemble la meilleure stratégie qui correspond à ta vision. D'accord. Si tu penses que caspa, demain, c'est tout the moon, je vais t'adapter à une stratégie casse pas tout the moon. D'accord. Mais c'est ta responsabilité. Ok. Si demain tu me dis c'est Bitcoin, Bitcoin il va il va tomber, il va rendre, il va si, je vais à chaque fois adapter la meilleure stratégie possible de mon expérience dans le mining, moi et Julien, pour avoir la meilleure stratégie pour ta vision. Mais jamais on te donnera des conseils 
en investissement. Oui. Euh, on n'est pas des traders, on est des investisseurs long terme. D'accord. Demain, j'achète ma machine sur votre site. Ouais. Ma machine va où du coup elle va, elle va dans quel pays et quel est au final euh, Si tu peux me donner un peu une approximation du coût d'électricité que vous pouvez ouais. avoir. Euh... Alors à l'instant T, on n'a plus de place aux États-Unis. On est, on est sur un barrage hydroélectrique près de Seattle, dans l'État de Washington. D'accord. On est sur l'Islande aujourd'hui, sur de la géothermie euh, grâce au volcan. Ok. Il nous reste plus tellement de place que ça. Donc, on, les Islande. gens vont voir la vidéo en Islande. On est en train de chercher de nouveaux sites, que ce soit en Éthiopie ou au Texas. On, donc, le prix actuellement, il est 7,8 centimes. Le 7,8 centimes le kilowattheure en Islande. Il faut savoir qu'il n'y a pas un pays qui est mieux qu'un autre. Chacun va avoir des qualités, des avantages et des inconvénients. Quand on choisit un site de mining, c'est en fonction de plusieurs, euh, plusieurs critères. Donc bien sûr le prix de l'électricité, le uptime, quelque chose, quelque chose de très 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 important, Alors, souvent on oublie. Est-ce que tu peux expliquer qu ce que c'est que le uptime Bien sûr, le uptime c'est le taux de disponibilité du réseau électrique, enfin que ta machine soit en ligne. D'accord. Typiquement si tu es dans un pays très chaud, ta machine va être potentiellement arrêtée 1, 2, 3, 4 mois de l'année parce qu'il fait trop chaud. D'accord. Tu es dans un pays où il y a une faible hydraulicité et le barrage ne tourne pas toute l'année, bah potentiellement tu, tu vas avoir que 70% de uptime parce que 30% du temps tu n'as pas d'électricité. Ok. Sachant que pour moi en tout cas, et euh, le mining est un marathon suivi de sprint. Le sprint étant quoi Étant le bull run, pas le bull market, attention, le bull run, donc vraiment une explosion du cours. Ça n'arrive pas tous les quatre matins, tu non. le sais toi-même. Oui, c'est clair. Cette période-là permet de rentabiliser potentiellement un an, deux ans, trois ans de rentabilité à une vitesse de dingue. Si tu as une chance sur trois ou une chance sur quatre de ne pas tourner, quand ce cycle, ouais. enfin, quand ce bull run arrive, s'il arrive encore, tu as raté ton cycle. Mm. Donc pour nous, c'est hyper important le uptime d'être à 100% tout le temps. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme critère La météo, for forcément. Une météo avec un froid sec sera toujours mieux que dans un pays chaud, humide, avec du sable. Et ta machine, elle va mourir à une vitesse incroyable. Mm. La liquidité de la machine, parce qu'il faut savoir que le prix des machines va suivre très souvent le prix du coin. Mm. Euh, tu peux revendre les machines en plus-value, tu peux aussi faire une grosse moins-value, hein, ça arrive. Mais si tu es dans un pays qui n'est pas liquide, parce que le pays n'est pas sexy ou que tes machines sont trop vieilles, tu perds cette liquidité-là, qui n'est déjà pas ultra liquide, hein, soyons clairs. C'est pas, On n'est pas sur du trading de machines, on achète le matin, on revend l'après-midi. Hein. Oui, oui, oui. Donc, il y a ça, il va y avoir la géopolitique. D'accord. Alors là, la géopolitique... J'allais te poser du coup la question, du coup, comment ça se passe si euh, un, un État euh, voilà, euh, décide de faire un peu à, à son aise quand même Tout commence à l'installation. Ça veut dire que la géopolitique, tant qu'elle ne tombe pas dessus, ça va. Sauf que si on te propose de miner dans un pays où l'électricité est vraiment pas chère, c'est quand en face, il y a une problématique. Il y a un loup quoi. Il y a toujours un loup. Il y a toujours quelque chose. Enfin, il y a toujours un des critères. Donc souvent, c'est le critère sécurité géopolitique qui va descendre sur l'électricité pas chère ou météo, ou uptime. Il y a toujours quelque chose. Je vais te donner mon exemple personnel. J'avais miné au Venezuela il y a quelques années, mm -hmm. à titre perso avec mes machines. On avait toutes les licences, on connaissait le colonel, on connaissait le gouvernement. Ça n'a pas empêché que quand le pays est parti en ultra-inflation, de se faire nationaliser les machines. Les confrères qui sont tout perdus au Kazakhstan, en Ukraine, dans certains pays d'Afrique. Nous, en Chine, avec l'ancienne société où on était, on a eu des soucis aussi. Nous, on a fait le choix aujourd'hui de miner dans des pays uniquement occidentaux. Mm -hmm où il y a des tribunaux, où il y a une justice, où la géopolitique est stable. Le gain est proportionnel au risque. C'est pas mieux en Islande que dans le Wakanda. Euh, C'est pas mieux au Wakanda que euh, au Kosovo ou je ne sais où. Il hmm. y a toujours un inconvénient, il y a toujours un avantage. Nous, on a fait quand même le choix de la sécurité. Ce qui ne veut pas dire que lorsqu'on aura des machines d'ancienne génération, on va pas les envoyer dans des pays, on va dire, de tiers 2. Ouais. Ça même, C'est un peu terrible de dire ça. C'est un peu comme si tu achetais des Mercedes pour les louer euh, en Uber. Euh, en Mauritanie. Non, d'abord tu les fais tourner à Paris, une fois qu'elles ont des kilomètres, tu les envoies dans un autre pays. Mm. C'est pas rentable sinon. C'est exactement pareil pour les machines de, euh, de ménage. D'accord, ok. Ok, bon. Ça rassure quand même un petit peu. Les gens, ils veulent savoir, est-ce que c'est rentable d'investir dans du minage de Bitcoin par exemple Est-ce que c'est le plus connu En fait, chaque client va avoir une rentabilité différente. Ouais. Parce que ça dépend de leur prix d'entrée, enfin leur prix d'achat de la machine. Leur quantité aussi, combien de machines ils ont acheté. Plus tu achètes de machines, moins c'est cher. On va s'adapter. Le fournisseur va s'adapter. Quelqu'un qui achète 1000 machines n'aura pas le même prix que quelqu'un qui en achète deux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un ticket d'entrée entre 10 et 12 000 euros. D'accord. C'est volontaire. C'est très simplement parce que Blob.io, Société de Mining, dans la liste des problématiques, on a émis les bear markets, qui peuvent être très durs pour des entreprises qui ont un business model basé sur bah, le rendement. Oui. Donc, euh, comme tu as dit, est-ce que c'est rentable Oui, sinon on le ferait pas parce que notre business model, c'est de prendre sur votre rentabilité. Voilà, c'est ça, exactement. Mais du coup, avoir des milliers de clients, c'est aussi avoir du service client en face. Une personne, deux, trois, quatre, cinq, c'est des salaires à payer tous les mois. Mmh. Ta boîte perd en résilience. Nous, on a vraiment conçu une boîte qui doit être la plus résiliente possible. Et attention, cette rentabilité, ça veut tout et rien dire. Je sais que tout le monde adorerait avoir une rentabilité. La vraie vérité, c'est que le mec qui vous annonce une rentabilité, fuyez, c'est un amateur ou un scammer. 
il n'y a pas d'autre solution. La rentabilité à la santé sur Bitcoin, je vais vous la donner, on est autour de 80-90% de net annuel. Tu ne peux pas savoir la hausse de la difficulté, tu peux pas savoir, tu peux, tu peux pas, tu peux rien savoir. Donc oui, il y a des beaux rendements, oui, c'est rentable, le gain est proportionnel au risque. Par exemple, sur le Caspar, on est autour de 120-130% net annuel après nos frais et après électricité. Dans une seconde, c'est plus vrai. Mmh. Oui, oui. En général, ça reste quand même. Mais on va dire que sur les altcoins, on est à plus de 100% de net annuel. Et sur Bitcoin, on est autour de 50 à 100. Et euh, c'est dans les phases de marathon. Quand il y a des phases exponentielles, je vous donne un exemple sur Caspa. Caspa, s'il fait x3, euh, la rentabilité fait x4. On passe oui. de 120 à quasiment 500%. Merci en tout cas pour tout ça. Donc, il y a toi, ouais. mais tu n'es pas tout seul. Non il y a Julien aussi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quels sont vos différents rôles dans la société Pourquoi vous avez fondé du coup Blab ensemble Julien, on a fondé déjà un Discord de mining ensemble. Où il y a beaucoup de personnes qui s'entraidaient à l'époque. Donc ça fait vraiment beaucoup d'années où on travaille ensemble. Ça va faire okay. 4-5 ans même. Julien, c'est mon bras droit. C'est même le prolongement de mon bras. <rire> Alors, on est très différents et en même temps, euh, on va rigoler des mêmes choses. On va penser la même chose. Mais on va avoir des domaines d'attrait différents. C'est l'homme qui murmurait à l'oreille des mineurs. Sa passion, c'est d'optimiser les machines. C'est vraiment la tech, de coder. Il travaille aujourd'hui avec des grosses, grosses sociétés de mining pour optimiser les machines. Là où moi, je vais être plutôt dans la stratégie d'entreprise, la visibilité aussi forcément sur les réseaux. Moi, je vais adorer parler, faire donner des conférences, expliquer aux gens. Là où Julien va être plutôt plus casanier. Backstage. Backstage. C'est l'homme de l'ombre, hein, clairement. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que Blob ne serait pas Blob sans Julien. Blob ne serait pas Blob sans moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire Je vais même en dire deux. Vas-y, je t'en prie, ta carte blanche. La première chose, c'est arrêtez d'acheter de la crypto. <rire> Produisez-la. Et la deuxième, c'est que je vais vous présenter Julien maintenant. Salut Julien Salut Et ben maintenant, je vais te laisser te présenter. Je suis Julien Femri, donc je suis cofondateur et CTO de Blob.io. Donc avec, euh, avec Florent. Donc moi, je fais du minage depuis 2016. Ok. Donc euh, directement, j'ai commencé avec une machine, un ASIC. Euh, ensuite, je suis passé à 10, etc. J'ai continué à augmenter. Par la suite, du coup, je me suis embauché. J'ai okay. monté un centre de réparation ainsi qu'une ferme de minage en Russie. Par la suite, j'ai été, j'ai pris différentes plages. J'ai toujours monté et essayé de, de graver les, les échelons du minage, on va dire comme ça. Et euh, pour finir, euh, il y a jusqu'à récemment, euh, à la tête du, du minage d'une grosse boîte européenne pour finalement euh, commencer l'aventure blog. D'accord, super. Et du coup, alors, qu'est-ce qui te plaît du coup avec les machines, avec les ASIC Pourquoi tant, euh, tant être intéressé par ces, petites, euh, ces petits appareils comme ça Je sais pas. Moi, j'ai déjà de base une passion pour, pour tout ce qui est hardware. Ok. Donc forcément, dès que j'ai vu que c'était une industrie qui était super jeune, donc à développer, bah, tout, était, euh, tout était fait, on va dire, à la main, tout était accé accessible. Directement, tu avais des, des petites machines, des grosses machines. Mm -hmm. Tu avais de l'optimisation possible parce que du coup, les constructeurs faisaient des, des choses qui n'étaient pas complètement finies. Donc, toujours à améliorer encore plus okay. avec en plus beaucoup de, beaucoup de paramètres, de variables dans l'équation qui est la difficulté, la rentabilité, le prix du Bitcoin. Ensuite, quand tu viens toucher le hardware, tout ce qui est fréquence, etc. Ton passé a toujours été euh, de la technique avant que tu, tu arrives dans le monde des cryptos ou euh... Alors moi, je suis… Un enfant du minage. Ok. <rire> en fait, je, sort, je suis sorti du coup d'école d'électrotechnique. Ok. Et directement, ben, je me suis tourné vers le minage. Déjà à l'époque, j'en sais un petit peu, mais tout doucement. Et en fait, à sorti euh, dès que j'ai arrêté l'école, je me suis mis dans le minage. J'ai commencé tout seul à faire euh, mon nerd dans mon garage, jusqu'à passer du coup à ce que je disais, la Russie, monter une ferme, centre de réparation, les formations, etc. J'ai toujours, j'ai jamais bossé dans quelque chose d'autre que des minages. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, maintenant, euh, chez, euh, chez Blob, ouais. tu t'occupes de l'installation. Quel est ton quotidien euh, chez Blob Alors, je fais pas vraiment l'installation de machines, à part quand on a des gros déploiements comme le dernier qu'on a fait en Islande avec Florent, notamment Monsieur TK qui est venu aussi aider. Donc là, on a eu, on a eu pas mal de temps. J'ai vu passer sur les réseaux. J'ai vu <rire> passer sur les réseaux. C'était une sacrée aventure. Donc mon quotidien, c'est plutôt de gérer euh, maintenant toute la partie, euh, la partie technique en fait, le développement de l'entreprise dans le sens où on est occupé d'automatiser énormément de choses. On essaie de donner le plus d'outils euh, à l'entreprise pour que les gens puissent prenne, prendre des, des, des bonnes décisions, qu'il ait plus de data, euh, que ce soit plus, plus fluide pour toutes les personnes. Développer des nouveaux sites aussi. Mm -hmm. C'est prévu qu'on ouvre potentiellement un site au Texas. Donc, il y aura l'acquisition du terrain, le développement de l'architecture selon les conditions, les choix des matériaux, etc. Sinon, après, dans la maintenance de tous les jours, je, forcément, je vais gérer les équipes. Je vais leur dire, voilà, il y a ça, 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 ça va pas. Il faudrait essayer d'améliorer ça. Mais du coup, est-ce que vous avez d'autres personnes derrière alors, Et, ou vous, vous passez peut-être par des prestataires externes, du coup, que, que vous encadrez peut-être. Ça, du coup, en fait, on a des prestataires qui vont eux gérer, par exemple, les Islandais, qui vont gérer le site en Islande. Ça, c'est des personnes qu'il faut du coup gérer, manager, leur dire voilà, x, y, chose. Après, on a l'avantage qu'on a beaucoup d'aide de la part de notre entourage. Forcément, on s'est fait au fur et à mesure des années. Oui. 
diffusé il y en a depuis 2016. Donc, au fur et à mesure des années, on s'est fait des, des, des contacts, des amis, tu vois, dans le domaine. Un et petit mot. Un petit mot pour, euh, pour, euh, pour nos abonnés. Arrêtez d'acheter du bitcoin, produisez-le. <rire> voilà. Venez chez Blob. <rire> Venez chez Blob. <rire> Merci en tout cas, Julien. Merci à toi. Allez, on se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos et vous retrouverez bien évidemment toutes les informations en description pour, sur Blob. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec Julien ou Florent, tout sera en description. Merci à tous. Ciao, ciao